আসসালামু আলাইকুম আমি মুস্তাক আহমেদ আছি আপনাদের সঙ্গে আজ আমরা দেখব 2018 এবং 19 সালের জন্য কিভাবে চাইনিজ गवर्नमेंट স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় চাইনিজ সরকার কিছুদিন আগে 2018 এবং 19 সালের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছে এবং আমরা আজ দেখব মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন বাংলাদেশ এর মাধ্যমে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় তো সর্বপ্রথম আমাদের যে বিষয়টি নিয়ে ভালো ধারণা রাখতে হবে সেটি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সার্কুলার তো দরখাস্ত আহ্বানের যে নোটিশটা সরকারিভাবে প্রচার করা হয়েছে সেই নোটিশটা ভালোভাবে আগে পড়ে নিতে হবে তো চলুন আমরা নোটিশটি দেখে নেই এটি হচ্ছে দুই এবং উনিশ সালের জন্য নোটিশ তো এখানে বৃত্তির কিছু শর্তাবলি দেওয়া আছে এজ রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে ব্যাচেলারের জন্য পঁচিশ বছর মাস্টার্সের জন্য ৩৫ বছর এবং ডক্টরালের জন্য পিএইচডির জন্য হচ্ছে চল্লিশ বছর এছাড়াও পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স বা তার নিচে হলে জেনারেল স্কলার পোস্ট পোস্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এবং পঞ্চাশ বছরের কম হলে সিনিয়র স্কলার হিসেবেও অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ রয়েছে তো আবেদনের প্রক্রিয়ার প্রথম যে পয়েন্টটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে অনলাইনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে তো ভালো কথা তারপরে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি আবেদনের একটি গাইডলাইনও কিন্তু আমাদের এই নোটিশের মধ্যে সংযুক্ত করা আছে পৃষ্ঠা একই সংযুক্ত করা আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা সেখানে যাবো তার আগে আমরা এইগুলো ভালো করে দেখে নিই অনলাইন আবেদনে প্রার্থীকে প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফর্মের প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফর্ম আবার পৃষ্ঠা দুইয়ে সংযুক্ত করা আছে এবং এই প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট মার্কশিট পাসপোর্ট জাতীয়তার আইডি আইএস টোফেল এইচ এস কে এবং সকল ডকুমেন্ট এর স্ক্যান কপি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে তো আমরা আমাদের সকল কাগজপত্র ওটার সঙ্গে জমা দিব মনোনীত প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ইংলিশ এইচ এস কে প্রাধান্য দেওয়া হবে যাদের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি আছে আইএস আছে অথবা এইচ এস কে আছে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আমরা নোটিশে দেখতে পাচ্ছি এবং আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হচ্ছে আঠারোই মার্চ আজ আমরা হচ্ছে তিন মার্চ আজ আমাদের তারিখ হচ্ছে তিন মার্চ তো আপনাদের এখনও প্রায় পনেরো দিন সময় আছে তো আমরা ভালো সময়ই ভিডিওটি বানাচ্ছি আবেদনের দ্বিতীয় পর্যায় দেখুন প্রাথমিক পর্যায়ে আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই বাছাই করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করা হবে প্রথমে আবেদন করবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবেদনের ডকুমেন্টসগুলো দেখে প্রার্থী বাছাই বাছাই করবে মনোনয়ন করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিক মনোনয়নের পর মনোনীত প্রার্থীদের সিএসসি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমে আবেদন করে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস সহকারে আবেদন জমা প্রদান করতে হবে অনেক বড় লাইন দাঁড়ি কমা ছাড়া যাই হোক এটা বলছে যে প্রাথমিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের লিস্ট পাবলিশ করবে এবং যাদের নাম ওই লিস্টে থাকবে তারা পরবর্তীতে সিএসসি অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমে আবেদন করে সেই ফর্মটি আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জমা দিবে এবং এই লিস্টটি খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা হবে কারণ তিরিশ মার্চের মধ্যে সিএসসি অনলাইন আবেদন করতে হবে তো এর আগেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় আশা করি রিজার্ভটা দিয়ে দিবে তো আমরা সেরকমই একটি নির্দেশনা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা আগেই দেখেছি পৃষ্ঠা একই হচ্ছে অনলাইন ফর্ম পূরণের গাইড দেওয়া আছে এবং পৃষ্ঠা দুয়ে প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফর্ম দেওয়া আছে যেটি আমাদেরকে পূরণ করতে হবে তো আমরা নোটিশের এক নাম্বার পেজে চলে যাই এটি হচ্ছে পৃষ্ঠা এক দেখতে পাচ্ছেন সরি পৃষ্ঠা একে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনলাইনে কিভাবে ফর্মটি পূরণ করতে হবে সেটি কিন্তু দেওয়া আছে তো শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনলাইনে ফর্ম এবং সাবমিট বাটনে ক্লিক করার পর প্রার্থীর প্রদত্ত ইমেল ঠিকানায় ট্র্যাকিং নাম্বার ও পাসওয়ার্ড চলে যাবে তার মানে আপনি যখন অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন ইমেল আইডিটি নির্ভুলভাবে দিতে হবে যাতে আপনি পাসওয়ার্ড এবং ট্র্যাকিং নাম্বার পান 
जा थे इमेल ओपेन कर एक लिंक क्लिक कर लेदन की एक्टिवेट हो अपनारेल एज ए ट्रैकिंग नम्बर जाने एक लिंक जा लिंक दिए अपना के आवेदन पत्र एक्टिव करते हैं तो ना अपना आवेदन की इनएक्टिव थे तपर ओलकाम पेजे मेनूते एप्लीकेशन लग इन ए क्लिक कर ट्रैकिंग नम्बर और पासवर्ड प्रदान कर तो आवेदन पत्र एडिट एप्लीकेशन और प्रिंट प्रिव्यूर मध्यमे प्रयोजन एडिट और प्रिंट करा जाए तर मान देखा जादी को एक भूल से क्षेत्र में एडिटर अपशनो आई नोटिस अनुजाई सेटाई बोझा जामेल साथे साथ ना पा गम जांक मेल चेक करते हैं प्रार्थी के पार्सेंटेज अफ मार्क सठीक लिखते हैं एक अनलैन आवेदन एर नीचे लाल कल के उदाहरण सह उदाहरण अनुसरण करा जो पे तो ये देखो लाल कल के दिख निर्देशना देव आ मार्क्स की भाव लिखते हैं पार्सेंटेजे तरपर आप देखते प्राथमिक निवाचन जो शुदुम्र सकल पर्यायर सनदपत्र और लैंगुएज सनद एर सत्यायित कपि पीडिएफ फर्मेट ए एक डकुमेंट तैरी तो ब्राउज कर आपलोड करते डकुमेंट तीन एम वि एर बसि होना भलो कथा सकल डकुमेंट दीते हैं जा सत्य तो कपि दीते हैं पीडिएफ सीज को तीन मेगाबाइट एर बसि होना तीन एम वि एर बसि हम से आनी आपलोड करते पर सिसटेमे से दिक निर्देशन बला आ शिक्षा मंत्रणालय अनलैन फर्म पूरण सम्पर्कित को समस्या जो एक इमेल आईडी एखे देव आखने अपनी जोज करते खूब भलो एक गाइडलैंस एखे देव आर पर जरा मान बुझते समस्या सम्मुखीन हाँ तरह साथे थकूँ आशा करी बुझते पर सर्वप्रथम ये जो फर्मटी देव आई फर्म टी डाउनलोड करते हैं फर्म टी पूरण करते हैं कारण दिक निर्देशन देव आज एक नम्बर पेजर जे प्राथमिक तथ्य दुई नम्बर पेजर जो प्राथमिक तथ्य विवरण फर्म आई पूरण करते हैं साथ ही संश्लिष्ट सार्टिफिट मार्कशीट पासपोर्ट जतियतार आईडी ये सकल डकुमेंट जमा दीते हैं तो वही फर्म टी पूरण करते हैं प्राथमिक तथ्य विवरण फर्म टी हमें पूरण करते हैं तो हमारे ये पूरण कर नहीं पूरण करारे शिक्षा मंत्रणालय वेबसाइटे जे डकुमेंटगुलो आपलोड करते हैं सेगल रेडी कर देखते आपलोडर जो दो अपशन आटी हे शिक्षा मंत्रणालय वेबसाइट आगे बोले ये वेबसाइटर एड्रेस अपनारा स्कलारशिप नोटिस पापरों एखे तो डकुमेंट दुई फाइल दी है एक पासपोर्ट सीज फटोग्राफ पासपोर्ट सीज फटोग्राफ एखे जुक्त करते हैं एक नम्बर जो एटाचमेंट दीते हैं एटास डकुमेंट सकल डकुमेंटर एक पीडिएफ फाइल दीते हैं देखते पे पीडिएफ फाइल सीज को तीन मेगा बैटर बस ना तो किस डकुमेंट देखे नहीं क्या भावे एखे पीडिएफ करते हैं तो सर्वप्रथम अपन मोबाइल जो माइक्रोसफ्ट वार्ड आइक्रोसफ्ट वार्ड ओपेन कर माइक्रोसफ्ट वार्ड हमें ओपेन कर लम ओपन करारे आउट ठीक कर नहीं लेआउट लेआउट गए मार्जिने गए नारो क्लिक कर लम ए हमें जे जिनटी करबर जो तो फाइल आसे सब फाइल एक पीडिएफ फाइल तैरि करब तो प्राथमिक तथ्य विवरण जो फर्म टी आगे पूरण कर नहीं फर्म टी फर्म टी सर्वप्रथम इन दी फर्म टी पूरण करई फाइल हमारे वो प्राथमिक विवरणी फर्म प्राथमिक तथ्य विवरणी फर्म हमें फाइल प्रथम पेजे दिल दे प्रथम पेजे देर पर परवर्ती पेजे चले गलम एखे एंटार दी परवर्ती पेजे अटोमेटिकली चले जाए यहपर हमारे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सार्टिफिट मार्कशीट जा सबकिब 
তো সেটা দেওয়ার আগে আমাদের আরেকটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের যে সার্টিফিকেট মার্কশিট আছে সেটির সাইজ কিন্তু খুব বেশি যদি হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা আপলোড করতে পারব না তো চলুন আমরা দেখে নেই যদি ফাইল সাইজ আগে থেকে খুব বড় থাকে তাহলে আপনি কিভাবে সেটির সাইজ কমাবেন ওকে ফাইল সাইজ খুব বড় থাকলে কমাবেন কিভাবে কারণ আমরা দেখেছি যে ফাইল সাইজ সর্বোচ্চ সব ডকুমেন্ট দেওয়ার পর তিন মেগাবাইটের বেশি হবে না তো আমাদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো আমরা স্ক্যানকৃত আমাদের যে সকল সার্টিফিকেট আছে সেগুলোর একটি ওপেন করব এখন আমরা দেখা যাচ্ছে কোনটি আছে খুঁজি 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 আচ্ছা এস এস সি না এটি ওপেন করা যাবে না এটি ওপেন করলে আমার মার্কস এবং আমার গ্রেড আপনারা দেখে ফেলবেন তো যাই হোক পান করলাম আমার মার্কস অনেক কম ছিল গ্রেডও অনেক কম ছিল আচ্ছা হ্যাঁ পেয়েছি এম বি এ এম বি এর যে সার্টিফিকেট আছে আমরা এটি দিব তো এটির সাইজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম বি আছে তো এটি আমরা কিভাবে কমাবো এটি আগে দেখে নেই তো আমরা এটি ফটোশপ যদি থাকে ফটোশপে ওপেন করব এটি কমানো খুবই একটি ইজি কাজ আমাদের ফটোশপে আমাদের ফাইলটি ওপেন হলো এখন আমরা এই ফাইলটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম বি আছে এটি আমরা কমাবো তো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ম্যাকের কমান্ড প্লাস অপশন এই দুটি বাটন চাপবো এবং আমরা আই বাটনটি প্রেস করব আই বাটনটি প্রেস করলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ইমেজটি সাইজ এখানে আসছে তো আমরা এটি কমানোর জন্য যে সাইজ এখানে অটোমেটিক আসবে সেটি আর একটু কমিয়ে দেব ইমেজ সাইজ এখান দেখতে পাচ্ছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইট এম বি আসে তো এটি আমরা কমিয়ে ছয়শো করে দিলাম এবং নিচে এই হাইটটি অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে রেজুলেশন একশো পঞ্চাশ ওকে আমরা যদি ওকে করি ওকে করার পর দেখতে পাচ্ছি আমরা ফাইল সাইজটি কমে গেছে এখন আমরা এই জিনিসটি সেভ করব কমান্ড প্লাস এস দিলে ম্যাকে সেভ হবে তো এই জিনিসটি আপনি শর্টকাট কমান্ড ছাড়া এই ইমেজ এখান থেকে আপনি কমাতে পারেন তো আপনি ফাইলটি ওপেন করার পর ইমেজে ক্লিক করবেন ইমেজ সাইজে ক্লিক করবেন তাহলে একটু আগে আমি যেভাবে কমিয়েছি সেই প্যানেলটি আসবে এখান থেকে আপনারা টিউনিং করতে পারবেন টিউনিং করার পর এখানে আপনি ওকে করবেন ওকে করলে জিনিসটা ওকে হয়ে গেল তারপর আপনাকে সেভ করতে হবে সেভ করার ক্ষেত্রে কমান্ড প্লাস এস ম্যাকে আর আপনি এই ফাইল অপশন থেকেও সেভ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ফাইলে ক্লিক করতে হবে এবং সেভ এই বাটনে ক্লিক করতে হবে অথবা সেভ অ্যাস এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করলে আপনাকে লোকেশন দেখাতে বলবে ও কোথায় আপনি দিবেন আপনার লোকেশন সিলেক্ট করে আপনার ফর্মেট সিলেক্ট করেন জেপিজি সিলেক্ট করে আপনার ফাইলের একটি নাম দিন নাম দিয়ে সেভ করে সেভ করলে এটি অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা সকল সার্টিফিকেটের সাইজ আগে কমিয়ে নেব কমিয়ে নেওয়ার পর কমিয়ে নেওয়ার পর আমরা আমাদের সকল ডকুমেন্ট দিয়ে একটি পিডিএফ ফাইল তৈরি করব যেটার সাইজ কি না তিন মেগাবাইটের থেকে কম তো আমরা এখানে আগে থেকে কমিয়ে নিয়েছি কতগুলো তো আমরা সেই সার্টিফিকেটগুলো এরকম নিব সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলের মধ্যে এগুলো দিব এগুলো দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সকল ফাইল এখানে চলে আসছে তো এখন আমরা কি করব এই ফাইলগুলো পিডিএফ আকারে সেভ করব আপনারা অবশ্যই এনসিওর করবেন আপনাদের যত ডকুমেন্ট আছে নোটিসে যেগুলোর কথা লেখা আছে সেগুলো অবশ্যই এখানে দেওয়া হয়েছে কি না এটি একবার এনসিওর করবেন কারণ আমি সব ডকুমেন্টগুলো ধরে ধরে দিতে পারি নাই এখানে দেখুন আইএস জাতীয় তার আইডি মার্কশিট সার্টিফিকেট এবং সকল ডকুমেন্টের স্ক্যান কপি জমা দিতে হবে মানে যত ডকুমেন্ট আছে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট বেশিরভাগ ডকুমেন্টগুলো আপনারা এখানে ফাইলের মধ্যে দিবেন এবং সাইজগুলো কমিয়ে নেবেন তারপর সকল ডকুমেন্টগুলো দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমরা হচ্ছে অ্যাসেপ্ট করব আমরা ফাইলে গেলাম ফাইলে গিয়ে সেভ অ্যাস বাটনে ক্লিক করলাম সেভ অ্যাস বাটনে ক্লিক করলে আমাদের ডকুমেন্টের নাম আসবে তো আমরা এখানে নাম দিব অল ডক আন্ডার স্কোর আপনার নাম 
আন্ডারস্কোর আপনি যে লেভেলের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছেন সেই লেভেলের নাম দিবেন দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখানে সাপোজ আমি পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি তো আমি এখানে লিখলাম পিএইচডি যাতে আমাদের পরবর্তী ফাইলটি খুঁজে পেতে সুবিধা হয় এটি দিলাম দেওয়ার পর আমাদেরকে বলা হয়েছে পিডিএফ ফাইল আকারে আপলোড করতে তো আমরা এখানে ফাইল ফর্মেটে ক্লিক করে এখানে দেখতে পাচ্ছি পিডিএফ লেখা আছে এখানে আমরা পিডিএফে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমরা এক্সপোর্ট করলাম এক্সপোর্ট করলে আমরা লোকেশন দিয়েছি ডেস্কটপ আমরা আমাদের ডেস্কটপে ওইটি দেখতে পারবো এই দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু অল ডকুমেন্ট আসছে এবং এটি পিডিএফ আকারে আসছে তো আমরা এটা এখন আমাদের আবেদনের পর্যায়ে আমরা আপলোড করব। তো এখন চলুন দেখি আমরা কিভাবে এটি কমপ্লিট করতে পারি তো আমরা প্রথমে প্রোগ্রাম নেম সিলেক্ট করি আমরা ডক্টরাল সিলেক্ট করলাম আপনি যদি ব্যাচেলারে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আন্ডার গ্রাজুয়েট মাস্টার্সের জন্য মাস্টার্স জেনারেল সিনিয়র স্কলারের জন্য জেনারেল সিনিয়র স্কলার দিবেন তো আমরা এখানে ডক্টরাল সিলেক্ট করলাম অ্যাপ্লাইড সাবজেক্ট এবং অ্যান্ড রিসার্চ অথবা রিসার্চ টাইটেল তো আমরা সাবজেক্ট দিলাম ইন পিএইচডি আমরা ম্যানেজমেন্টের জন্য ম্যানেজমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লিক্যান্ট নেম তো আমি আমার নাম দিব আমার নাম দিলাম এখন আমার পিতার নাম দিতে বলছে আমি আমার পিতার নাম দিব আমার মাতার নাম দিব এখানে আপনারা আপনাদের সার্টিফিকেটে যে নাম দেওয়া আছে যেভাবে দেওয়া আছে ওইভাবে দিবেন এখানে আমি জেন্ডার সিলেক্ট করলাম আমি বার্থডে দিলাম আমি র্যান্ডম একটি বার্থডে দিই আপনার পাসপোর্ট অথবা আপনার সার্টিফিকেটে যে জিনিসগুলো যেভাবে দেওয়া আছে আপনি অবশ্যই সেভাবে নির্ভুলভাবে লিখবেন এবং বারবার চেক করবেন আমি এখানে জাস্ট একটি স্যাম্পল দেখাচ্ছি সেজন্য আমি কোনো কিছু যাচাই বাছাই না করেই আমার ইচ্ছা মতো ইনপুট দিচ্ছি ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আমরা পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দিলাম প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস দিলাম আপনি আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস সঠিকভাবে দিবেন ইমেল আইডিটি অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকে আমাদের মেইলে একটি ইমেল আইডিতে একটি ভেরিফিকেশন লিঙ্ক পাঠানো হবে তো আমরা আমাদের ইমেল আইডিটি দিলাম ফোন নাম্বার আপনার ফোন নাম্বারটি অবশ্যই নির্ভুলভাবে দিবেন এটিও গুরুত্বপূর্ণ মাঝে মাঝে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এস এম এসের মাধ্যমে জানানো হয় তো আমরা আমাদের ফোন নাম্বারটি দিলাম আপনি যদি কোনো টোফেল বা আয়েলস স্কোর থাকে সেগুলো দিবেন আপনার আয়েলস যদি থাকে সেটি সার্টিফিকেট এখানে যে স্কোরটি দিবেন সেটি সার্টিফিকেট অবশ্যই আপনাদের অল ডকুমেন্ট ফাইল পিডিএফ ফাইল ওটার মধ্যে আপনারা দিয়ে দিবেন তো আমরা এখানে আয়েলসের একটি স্কোর দিলাম একটি ডেট দিলাম আমাদের রেজাল্ট কবে হয়েছে ওকে তো এখন এইস এস কে আছে কিনা এইসএসকে হচ্ছে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিংয়ের একটি এক্সাম যেটি কিনা আয়েলসের মতোই চীনা ভাষায় এটি হয়ে থাকে তো আমরা সেটির একটি সার্টিফিকেট অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে দিব এবং এখানে যদি থাকে আর কি তো আমরা এখানে দিলাম এসএসকে সার্টিফিকেট অ্যাটাচ আমরা ইয়েস করলাম আমাদের ফাইলের মধ্যে ইয়েস দিলে অবশ্যই সার্টিফিকেটটা দিতে হবে আর যদি আপনার না থাকে তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল নো দিতে হবে প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং প্লেস যদি থাকে এটি আপনি দিলেন যদি আপনার কোনো ভালো পজিশনে জব করেন তাহলে সেটি দিবেন যদি আপনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার হন তাহলে ইউনিভার্সিটির নাম এখানে হবে আর যদি আপনার কোনো ভালো পোস্ট থাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তাহলে আপনি এখানে আপনার পোস্ট দিতে পারেন আপনি যদি কোনো কোম্পানিতে জব করেন সেটিও আপনি এখানে লিখতে পারেন এবং আপনি যদি এখানে ইন্টারেস্টেড না হন কোনো কিছু লিখতে তাহলে এখানে এটা ম্যান্ডেটরি না যদি থাকে তাহলে আপনি এখানে দিতে পারেন আর কি ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স ফাইভ ইয়ার্স নাম্বার অফ পাবলিকেশনস থ্রি পাবলিকেশনস হচ্ছে আপনি কয়েকটি অ্যাকাডেমিক পাবলিকেশনস অথবা জার্নাল পেপার পাবলিশ করেছেন ইম্প্যাক্ট একটা সহ পেয়ার রিভিউড কি না এটি উল্লেখ করতে হবে তো নাম্বার অফ জার্নাল পেপার আমরা দিলাম কম্পিউটার ট্রেনিং আছে কিনা কম্পিউটার ট্রেনিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
যদি আপনার কম্পিউটারে এক্সট্রা কোনো ট্রেনিং থাকে তাহলে সেটা আপনি এখানে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের নাম লিখবেন যেমন ডাটা বেস ওয়েব ডিজাইন এম এস অফিস এগুলো যদি কোনো ট্রেনিং আপনার থেকে থাকে সেগুলো এখানে লিখবেন যদি না থাকে তাহলে দরকার নেই তারপর আমরা আসি এস এস সি অর ইকুইভ্যালেন্ট আমাদের অ্যাকাডেমিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেইগুলোর একটি ডিটেলস এখানে দিতে হবে তো আমরা এস এস সি কোন স্কুল থেকে বা কোন কলেজ থেকে পাস করেছি সেটি এখানে দিতে হবে যেমন আমি লিখলাম আইডিয়াল কলেজ ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজ পাসিং ইয়ার টু থাউজেন্ড ক্লাস ডিভিশন সিকিউর্ড গ্রেড তো আমরা এখানে দিব হচ্ছে এ প্লাস কত পার্সেন্ট মার্ক আমরা পেয়েছি তো আমরা আগে ইনস্ট্রাকশনে পড়েছি লাল কালিতে আমাদের দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে মার্কস কিভাবে কনভার্ট করতে হবে তো আমরা দেখি এখানে কি নির্দেশনা দেওয়া আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি পরীক্ষা টোটাল ফাইভের মধ্যে হয় মানে জিপিআই ফাইভের মধ্যে হয় তাহলে আপনি যত মার্কস পাবেন সেটার সঙ্গে সিক্সটিন দিয়ে গুণ করতে হবে এটা তাহলে সিম্পল একটি হিসাব আমরা যেহেতু এ প্লাস দিয়েছি আমাদের সিজিপিএ তাহলে জিপিএ ফাইভ জিপিএ ফাইভ পেয়েছি এই জন্য আমাদেরকে সিক্সটিন দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে ফাইভ মাল্টিপ্লাই বাই সিক্সটিন আমরা আশি পার্সেন্ট মার্ক পেয়েছি তাহলে আমাদের এখানে হবে এইটটি পার্সেন্ট মার্ক এবার গ্রুপ সাইন্স ওকে তো আমরা আমাদের এইচ এস সি যে ইনস্টিটিউশন থেকে কমপ্লিট করেছি সেটি দিলাম এটি হচ্ছে দুই এখানে আমি একটু কম দিব এখানে আমি দিব হচ্ছে এ এ দিব কারণ আমি অলরেডি এ প্লাস কীভাবে করতে হয় এটা দেখেছি এখন এ কীভাবে করতে হয় সেটা দেখাবো এ মানে হচ্ছে সাপোজ আমরা হচ্ছে জিপিএ ফোর পেয়েছি তাহলে সেটা কীভাবে করতে হবে ক্যালকুলেটার ওপেন করেন ওপেন করে এটিও যেহেতু টোটাল ফাইভ স্কোরের মধ্যে হয়েছে সেটা আমাদেরকে সিক্সটিন দিয়ে গুণ করতে হবে তো আমরা যেহেতু ফোর পেয়েছি জিপিএ ফোর তো সেটা আমরা সিক্সটিন দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্সটি ফোর পারসেন্ট মার্ক আমরা পেয়েছি ডিগ্রি কোথায় করেছেন বা সেটার ইনস্টিটিউশন এখানে লিখতে হবে তো আমরা এখানে দিব হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটির নাম পেকিং ইউনিভার্সিটি পেকিং ইউনিভার্সিটি দিলাম আমরা ব্যাচেলার কমপ্লিট করেছি দু হাজার সাত চার বছর এগারো দু হাজার বারোতে দুই হাজার বারোতে ব্যাচেলার কমপ্লিট করেছি তো এখানে সিজিপিএ ব্যাচেলার হচ্ছে টোটাল ফোর স্কেলে হয় তো টোটাল ফোর স্কেলে হলে পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করতে হলে আপনাকে টোয়েন্টি দিয়ে গুণ করতে হবে তো ধরুন আমরা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি অথবা ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি তো এখন কত পার্সেন্ট মার্ক পেয়ে পেয়েছি তো এটা আমাদের আর দিব তো যদি সিজিপি হয় আপনার ফোরের মধ্যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে আমাদেরকে টোয়েন্টি দ্বিগুণ করতে হবে তো আবার ক্যালকুলেটার ওপেন করি আমাদের সিজিপি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাল্টিপ্লাই বাই সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্ক পেয়েছি তো আমরা এখানে সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্ক লিখবো তো আমাদের এখানে সাবজেক্ট লিখবো ম্যানেজমেন্ট আপনি যে সাবজেক্ট থেকে পাস করেছেন সেই সাবজেক্ট এখানে লিখবেন আমরা মাস্টার্স কোথা থেকে করেছি মাস্টার্স কোথা ইউনিভার্সিটিকে করেছি দু হাজার বারোতে যদি আমাদের অনার্স শেষ হয়ে থাকে তাহলে মাস্টার্স যদি আমরা আরও তিন বছর ধরি তাহলে দুই হাজার পনেরোতে আমাদের মাস্টার্স শেষ হয়েছে এখানে আমরা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে পাস করেছি এটিও টোটাল ফোর স্কেলের মধ্যে ছিল তো আমি আর নতুন করে কনফার্ট করলাম না এখানেও আমরা সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্ক দিলাম 
এখানে এখানে আমরা যে সাবজেক্ট থেকে পড়েছি সেই সাবজেক্টটি দিলাম দেওয়ার পর আমরা আমাদের আগে থেকে তৈরিকৃত যে পিডিএফ ফাইলটি আছে অল ডকুমেন্টসের সেটি আমরা এখানে আপলোড করব তো আমরা এখানে অল ডকুমেন্টের মধ্যে আমাদের অল ডকুমেন্টস সার্টিফিকেট ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টিফিকেট লাভে লাভে সব কিছু এখানে আপলোড করলাম তো এখন এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাটাচড পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ তো পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ আপনাকে আগে থেকেই তৈরি করে রাখতে হবে তো আমরা এখন একটি পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ এখানে দিয়ে দেব পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ আমাদের আগে থেকে ধরুন আমি এটা দিয়ে দিলাম পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ এখানে বিশ কিলো বাইট থেকে সাতশো কিলো বাইটের মধ্যে হতে হবে দেখুন এখানে ইনস্ট্রাকশনে দেওয়া আছে তো আপনার ছবির সাইজটি আপনি আমি আগে দেখিয়েছি কিভাবে ওটি কমাতে হয় তো এই অনুপাতে এই সাইজের মধ্যে করে নেবেন তো আমরা এখন সাবমিট করব এখন সাবমিট করে দেখি সাবমিট হয় কি না আমরা সাবমিট করলাম আমরা একটি নোটিফিকেশন দেখতে পাচ্ছি থ্যাংক ইউ ফর ইউর রেজিস্ট্রেশন ইউর অ্যাকাউন্ট ইজ নট ইয়েট অ্যাক্টিভেটেড আর কনফার্মেশন মেসেজ হ্যাজ বিন সেন্ড টু ইউর ইমেল অ্যাড্রেস ইউ প্রোভাইডেড ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্লিজ চেক ইউর ইমেল অ্যান্ড উইট কেয়ারফুলি টু ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশন টু ফুল ফুলি অ্যাক্টিভেট ইউর অ্যাকাউন্ট ইফ ইউ ডোন্ট ফাইন্ড অ্যাক্টিভেশন মেল প্লিজ চেক ইউর জাঙ্ক স্পন মেল ফোল্ডার অফ your mailbox after activation your account you can print or edit your application we strongly recommend that you retain the mailed login information for future reference for future reference okay তো আমরা এখানে একটি কনফার্মেশন মেইল দেখতে পেলাম আমাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের মেইলে একটি কনফার্মেশন লিঙ্ক পাঠানো হয়েছে তো আমরা সাকসেসফুলি অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিট করে দিয়েছি রেজিস্ট্রেশনের রেজিস্ট্রেশন আমাদের কমপ্লিট হয়েছে আমরা কনফার্মেশন মেইলও পেয়ে গিয়েছি তো আমরা এখন ওয়েট করব আমাদের ফাইনাল রেজাল্টের জন্য মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে একটি রেজাল্ট পাবলিশ করা হবে প্রচার করা হবে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের ওয়েবসাইটে আপনারা সেটি দেখতে পারবেন আপনাদেরকে ইমেল করে জানানো হবে এবং সেই লিস্টেও আপনারা জিনিসটা দেখতে পারবেন মন্ত্রণালয় থেকে অনেক সময় ইমেইলও করা হয় তো আপনাদের ইমেইলটাও আপনারা ফলো আপ রাখবেন প্রতিদিন চেক করবেন তো ধন্যবাদ কষ্ট করে জিনিসটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আশা করি আপনারা সকলেই সফল হবেন সঠিকভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারলে আপনার স্কলারশিপ পাওয়ার চান্সটা অনেক বেড়ে যাবে এখন প্রচুর পরিমাণে স্টুডেন্ট চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে এই জন্য একটু ডিফিকাল্ট স্কলারশিপটা পাওয়া তারপরও প্রতি বছর অনেক স্টুডেন্ট আসে তো আপনারা চেষ্টা করুন সঠিকভাবে চেষ্টা করুন আশা করি সফল হবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন